முதல் முதலாக சுபத்துவ கிளாஸ் எடுக்கிறேன் இது வரைக்கும் நான் இவ்வளோ டெப்த்தெல்லாம் சொன்னதில்லை அதனால் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக மெதுவாக மெதுவாக கொண்டு போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முழு பாபர் யார் சனி அமாவாசை சந்திரன் ரெண்டு பேரையும் அதே போல முழு சுபர் முழு பாவர் முழு சுபர் ராசியிலிருந்து என்ன வருவது எந்த லக்கணம்னு கொடுக்கிறார் அவர் ஒரு எண் கொடுத்துடுறார் கிரகங்களுடைய கதிர்வீச்சு அளவுக்கு ஏற்ப ஒரு எண் கொடுக்கிறார் அப்ப நான் சொல்லுகிற அந்த சுபத்துவம் தான் இங்கேயும் வருது கிரகங்களுடைய ஒளியின் அளவை வைத்து தான் ஒளி கலப்பால் தான் வந்து ஜோதிடமே நம்ம பிறந்ததே ஒளி கலப்பால் தான் நம்முடைய வாழ்க்கை சம்பவங்கள் அனைத்தும் நடக்கிறது இந்த ஒளியின் கலப்பால் தான் இந்த ஒளி கலப்பை ஏன் இவ்வளோ நேரம் முழு சுப ஈஸியாக சொல்லிட்டு போயிடலாமே அவங்களுக்கு சுபத்துவமா குரு சுக்கரன் சேர்ந்தா இது பாபத்துவமா அப்படின்றத விட இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் டெப்தாக நான் இறங்கிக்கிட்டு இருக்கிறது காரணம் இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறவனு தான் ஏன் ஒருவர் எந்த அமைப்பில் முழு சுபர் ஆகிறார் அரை சுபர் ஆகிறார் முக்கால் சுபர் ஆகிறார் பாபர் ஆகிறார் அப்படின்றதுக்காகத்தான் எடுத்தெடுப்பிலேயே கேந்திராதிபதிய தோஷம்ன்றது எப்போது ஒரு சிலர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு கேந்திராதிபதி மருகேந்திரம் ஏறினால் ஆதிபத்திய தோஷம்ன்றாங்க இல்லை ஆதிபத்தியம் அப்படிங்கிறது அந்த வீட்டிற்கு அவர் அதிபதியாகும் போது மட்டும்தான் சுபர்களுக்கு மட்டுமே இல்லை சுபர்களுக்கு மட்டும்தான் அதிகம்லாம் இல்லை சுபர் ஆதிபத்திய கேந்திர ஆதிபத்திய தோஷம்ன்றதே நான் பாதகாதிபதி பற்றிய ரகசியங்கள்னு ஒரு ஆட்சிகள் எழுதியிருக்கிறேன் அதில் எழுதியிருக்கிறேன் பாருங்கள் பாதகாதிபதி தத்துவமே அந்த சுபர்கள் கேந்திரங்களுக்கு அதிபதியாக கூடாதுன்றதுனால தான் வந்தது பாவர்கள் திரிவோணங்களுக்கு அதிபதியாக கூடாதுன்றதுனால தான் அது அதை எழுதியிருக்கிறேன் பாதகாதிபதி பற்றிய ரகசியங்கள்னு ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்கிறேன் புத்தகமாக வரப்போதுன்னா ஒரு ஒரு மாதத்தில் எழுதிய ஏழு எட்டு வருஷம் ஆச்சு இப்போ நீங்கள் கேட்குற அமைப்பின்படி கேந்திர அதிபதி கத்திக்கு வந்து ரெண்டு ரெண்டு விதமான பலன்கள் இருக்குன்றன கத்தி கழுத்தையும் அறுக்கும் ஆப்பிளையும் அறுக்கும் அப்படிங்கிற அமைப்பில் ஜோதிடத்தை நீங்கள் அப்படி தான் புரிஞ்சுக்கணும் ஒன்று இந் ஒன்று இருந்தால் ஒன்று இல்லை இப்படி தான் போகும் அப்படியே அப்போ புகழை கொடுத்த அதே குருவின் பார்வை லக்னத்தை ஒளிப்படுத்தி லக்னத்தை ஒலிப்படுத்தி லக்னத்தை சுபத்துவப்படுத்தி புகழை கொடுத்த அதே குருவின் பார்வை தான் இருக்கும் இடத்தை ஆதிபத்திய ரீதியில் வாழ்நாள் முழுக்க கெடுத்தது ஒரு சின்ன விஷயத்தை எடுக்கிறீங்க அதையே ஒரு மணி நேரம் பேச வேண்டியிருக்கு இப்போ அதுதான் உண்மை இப்போ அந்த சுபர்கள் கேந்திரங்களுக்கு அதிக அப்போ அந்த கேந்திரங்கள்னா என்ன ஒரு லக்னத்தின் நான்கு முனைகள் இப்போ இடையில் ஒருத்தர் என்ன கேட்டீங்க மேச லக்கணத்துக்கு நாலில் குரு உச்சமானா இல்லை ஏன்னா அந்த கேட்டவர் பேசிக்கே புரிஞ்சிக்கலை ஏன்னா 